Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita akan bincangkan example 7 masih lagi dalam topik equilibrium yang ini bagaimana kita apply konsep Newton first law dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan Newton first law. So uh, dalam example 7 uh, dia tak bagi gambar raja jadi kita kena imagine sendiri dan lukiskan sendiri uh, picture of the situation. So mari kita tengok soalan ya. A load of 250 kg, so ada satu beban, 250 kg is hung by a crane cable. So, digantung dengan satu kabel. The load is pulled. Okay, so perkataan pull merujuk kepada external force FP by a horizontal force. And that force is horizontal, maksudnya mendata. Okay, such that the cable makes a 30 degree angle to the vertical plane. Okay, tali. Okay. Uh, dengan vertical plane. Okay, vertical ni maksudnya menegak adalah angle dia 30, 30 darjah. So, if the load is in equilibrium. Equilibrium maksudnya sum of F is equals to 0 Newton. Calculate the magnitude of the tension in the cable and B, the magnitude of the horizontal force. So, wah, ok. Ada banyak pula um, unknown kat sini. Kita tengok. So, bila ada dua unknown, usually kita akan kena ada dua equation. Ok. So, yang pertama sekali, kita tahu bahawa mass of the load is 250 kilogram. And angle theta is 30 degree. And that's all we know. Okay, so this is a non-value. Unknown value is the horizontal force, the tension. Juga kita tidak, kita tidak tahu. Hmm, okay. So, sebenarnya nanti kita tengok mana angle theta dalam kes ini. Now, ini mass M. Okay, so... Pada mass M ni ada satu horizontal force such that the cable makes an 30 degree angle. So ada satu force F P mendata ke kanan supaya tali ini dengan vertical adalah 30 30 degree. So theta 30 degree. So dalam gambar ni ha ini adalah 30 degree. So, kalau kita tengok, selain daripada external force, kalau kita bulatkan objek ni, kita dapati point ini ada ten, tension kerana ada tali and tension is drawn away from the object. And then, kita mesti sentiasa ada gravitational force ataupun weight. So, dalam kes ini ada tiga, tiga jenis force. So, let's draw a free body diagram. We have FP to the right. Uh, so ini x component ini y component and then we have tension t and i have weight w downwards ok mana angle theta dalam uh, free body diagram ni kalau kita lihat angle theta dia di sini so kita boleh dapatkan angle theta daripada free body diagram di sini sama ok kerana kita tengok ini adalah zig zag so angle uh, theta di sini sama dengan angle theta dekat sini so saya boleh labelkan angle theta 30 degree seperti itu so the next step is to resolve vector in the table ok so kita draw table dan kita resolve vector kita ada tiga vector so kita ada tiga row ok so seperti biasa, kolom yang pertama adalah F and then X component dan juga Y component So, vektor yang pertama kita ada adalah vektor F external force FP Nah, FP adalah unknown jadi kita tak boleh nak uh, nak resolve dia tetapi kita tahu FP berada pada X component So, kita boleh kata F P X sama dengan F P manakala F P Y disebabkan dia ada pada 
X component dan bukan pada Y component dan bukan berada di antara X dan Y component. So, kita boleh kata dia ada pada X component saja, tidak berada pada Y component. F, P, Y is zero Newton. Okay. Vektor yang kedua adalah W, weight. Okay. Weight berada pada Y component, weight tidak berada pada X component ataupun weight tidak berada di antara X dan Y component. So, kita boleh kata weight hanya berada pada Y component, W, Y. Is equals to negative weight. Okay. Kenapa negative? Because it is downward. Okay. Now, the equation for weight is mg. So, kita boleh terus kira negative mg. Nak terpulang sama ada kita nak kira ataupun kita nak ganti kemudian pun tak ada masalah. Mungkin kita ganti kemudian. Okay. Sebab saya tak nak complicated kan saya punya table. Okay. Dan seterusnya, weight pada x component adalah zero. Dan kita ada force yang seterusnya adalah tension. Okay, again tension juga unknown. Tapi kalau kita tulis Tx dan Ty sahaja uh, tidak bersesuaian kerana nanti kita akan ada dua unknown pula Tx dan T, Ty. Walau bagaimanapun kita tengok di, di sini kita ada tri, triangle. Okay, so kita boleh resolve Tx dan Ty. So di sini kita nampak Tx is equals to now tx berada pada x component mungkin saya patut gunakan color yang berbeza uh, let's use uh, blue ok so this is tx and this is ty saya look, sebenarnya tidak perlu ada tx dan ty dalam free body diagram tapi saya lukiskan untuk kamu nampak bahawa tx adalah apabila kita resolvekan T kepada X komponen dan TX menunjukkan direction ke kiri. Therefore, TX is negative. Now, vector TX is opposite to angle theta. Therefore, TX is equals to hypotenuse T sine theta. Okay, because it is opposite. Manakala Ty is adjacent to angle theta and Ty is in positive direction. So, Ty is upwards. So, Ty is equals to T, hypotenuse is T, cos theta. Now, yang kita tahu, ada satu perkara lagi yang sebenarnya yang kita tahu. Kita tahu bahawa the net force is zero. When the net force is zero, that means... Sum of fx is equal to 0 and sum of fy is equal to 0. So, kalau kita tambah semua vektor yang ada pada x komponen, kita akan dapat kosong. Dan kalau kita tambah semua vektor pada y komponen, kita akan dapat kosong. So, soalan dia yang pertama, soalan A ialah to find the magnitude of tension in the cable. We want to find T. So, T berada pada kedua-dua komponen, pada x komponen dan pada y komponen. Tetapi jika kita tengok pada X component, kita ada dua unknown yang ini T dan juga F, FP. Jadi kita tidak boleh menggunakan X component untuk cari value T. Walau bagaimanapun pada Y component, ada satu saja unknown yang ini T. Kita ada M dan kita ada G dan FPY. Syukur dekat sini jadi kosong. Therefore, to answer question A, we use Y component. Sum of Fy is equals to 0. So, kita ada Fpy plus Wy plus Ty is equals to 0. So, Fpy is 0 minus Mg plus T cos theta is equals to 0. So, M is equals to negative, sorry, negative M is 250 kilogram times 9.81 plus T cos 30 degree is equals to 0. So, kita boleh solve this equation to find the value of T 
Tekan sendiri calculator. You might want to, fa to pause the video. The answer for T is 2831.9 Newton. So that is equation A. So now, before this T is unknown value, now T is uh, known value. We already calculated value T. So the next question is question B. Okay. Question B, dia minta, the magnitude of the horizontal force. So, kita nak cari FP. Now, if you look at this table, kita tak boleh cari FP dengan Y component because FPY is equal to zero. However, from X component, okay, kita ada value, kita ada uh, FP dan sekarang, after solving uh, equation, A, equation A, we already have value of T. So, we can solve X component to find T. So, from X component, we have vector FPX plus WX plus TX is equal to 0. Okay, why is it equal to 0? Because sum of FX is equal to 0. FPX is FP plus WX is 0 plus negative T sin 30 degree is equals to 0. So, we can solve this equation. I have F, P is equals to T sin 30 degree and we substitute the value of T yang kita kira daripada part A 2831.9 Newton sin 30 degree pause the video if you want to calculate it by yourself and the answer is 1,416 Newton. So that's all for example 7. In next video, we are going to calculate uh, and solve example 8. Uh, yang mana example 8 ni ada matematik dia agak sukar dan saya harap kamu semua boleh uh, fokus dan salin setiap apa yang saya tuliskan. That's all for this video. Thank you for watching.